హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రాధాస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను మీకు టేస్టీ అండ్ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను కొంతమంది చేస్తే ఏంటంటే ఇడ్లీలు అనేవి చాలా గట్టిగా వస్తుంటాయి అనమాట సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను అది ఫాలో చేసినట్లయితే మీకు కర కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇడ్లీ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇడ్లీలోకి గట్టి చట్నీ కూడా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చిన్న ఒక కొత్త ఐటెం కూడా యాడ్ అయింది అదేంటో చూసేయండి అండ్ వీటి రెండింటి కంటే ముందు ఏంటంటే నా వీడియోస్ మీరు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అనేది మర్చిపోకండి అండ్ పక్కన బెల్ బటన్ ఉంది కదా అది ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో నేను తీసుకున్న కొత్త ఐటమ్ ఏంటంటే వెయిట్ గ్రైండర్ అండి నేను ఇది తీసుకొని వన్ మంత్ అవుతుంది కాకపోతే దీన్ని ఓపెన్ చేసే టైం నాకు అసలు కుదరలేదు ఇంటికి వెళ్ళాను సో వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడే కొంచెం కుదిరింది అనమాట అందుకే ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది కంప్లీట్ స్టోన్ కదా చాలా వెయిట్ ఉంది అండ్ ఇది దీంతో పాటు ఒక చిన్న గ్రా చిన్న గ్రైండర్ కూడా ఆఫర్లో వచ్చింది అదేంటంటే నార్మల్గా మనం చట్నీస్ కానీ లేకపోతే మసాలాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చిన్న చిన్న మనం మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా హాఫ్ కేజీ లోపు సో అది చేసుకోవడానికి ఒక చిన్నది కూడా వచ్చింది నేను అది కూడా చూపిస్తాను సో కలర్ అయితే ఇది ఉంది చాలా బాగుంది డ్రామా కంపెనీ తీసుకున్నాము ఇది సేలింగ్లో ఇది బాగుందని వాళ్ళు చెప్పారు సో అందుకే తీసుకున్నాము ఇది ఇది వచ్చేసి నేను వీటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బుక్ మిస్ అయింది అనమాట సో నేను యూట్యూబ్లో చూసి ఎలా దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలుసుకున్నాను సో మీకు కూడా చూపించాలని వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది డంబెల్ లాగా ఉందండి చాలా వెయిట్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది సో నేను అది తిరుగుతుందేమో అనుకున్నా లోపల కానీ అది తిరగట్లేదు బయట స్టీల్ బౌల్ ఉంది కదా సో అదే తిరుగుతుంది ఇదేంటంటే మనం ఏదైనా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు స్టిఫ్గా ఉండడానికి అది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అది ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే స్టిఫ్గా ఉంటుంది సో ఇది ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం పప్పు కానీ బియ్యం ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట చాలామంది గ్రైండర్లో రుబ్బిన దానికి మిక్సీలో పట్టిన దానికి వేరియేషన్ అనేది చాలా ఉంటుందని నేను చాలాసార్లు విన్నాను సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేశాను చూపిస్తాను కూడా అది వెయిట్ అయితే చాలా ఉందండి చాలా వెయిట్ దీనికి ఒక క్యాప్ కూడా వచ్చింది నార్మల్గా మనం పప్పు వేసేసి ఏమైనా పని చేసుకున్న ఏం దాంట్లో డెస్ట్ లాంటిది పడకుండా ఒక క్యాప్ కూడా ఉంది ఇలా కొంచెం లూజ్గానే ఉంది అంటే రిమూవబుల్ కదా సో కొంచెం లూజ్గానే ఉంది ఇది వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ అంటే టూ కేజీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ కేజీస్ వరకు మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి చిన్న గ్రైండర్ అనమాట ఇది దాది కొన్నందుకు దీని ఆఫర్లో వచ్చింది సో ఇది దీంట్లో హాఫ్ కేజీ వరకు మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే చిన్నది బాగా నచ్చింది సో నార్మల్గా ఇట్లా హోల్ ఉంది అంటే కంప్లీట్ క్లోజ్ లేదనమాట కింది నుంచి కూడా సో దీంట్లో కూడా చిన్న డంబెల్ లాంటిది వచ్చింది ఇదేంటంటే మనం కొబ్బరి తురు మీద అనమాట ఇప్పుడు అక్కడ మనకు వైట్ కలర్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా సో దాంట్లో సెట్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనం కొబ్బరి లాంటిది తురుమొచ్చు అంట నాకు కూడా తెలీదు ఎట్లా చేయాలనేది సో ఇది కొబ్బరి తురు మీద అని చెప్పారు వాళ్ళు అంటే నార్మల్గా మనం ఇట్లా క్రాస్ చేయాలి కావచ్చు మిషన్ ఆన్ చేస్తే మాత్రం అట్లా చేయడానికి కుదరదు కదా చేయికి డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇదేంటంటే గోధుమ పిండి ఉంటుంది కదా సో మనం గోధుమ పిండి అండ్ కొద్దిగా అంత వాటర్ సాల్ట్ దీంట్లో వేసేసి మిషన్ ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పిండి అనేది మిక్స్ అవుతుందంట మనం కలపాల్సిన అవసరం లేకుండా సో ఇది కూడా నేను ఇంకా యూజ్ చేయలేదు యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాను సో ఇలా వచ్చింది అండ్ ఇది కూడా స్టిఫ్గా ఉండడానికి పైన రింగ్ లాగా ఉంది కదా సో దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి కొంచెం హార్డ్గా ఉందండి అంటే అంత సింపుల్గా పెట్టరావట్లేదు కొంచెం ప్రెస్ చేసి పెడితేనే వస్తుంది నేనైతే ఇది ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇంతకుముందు షాప్స్లో నార్మల్గా పిండి అలా రుబ్బించడానికి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను కానీ పర్సనల్గా అయితే నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఇది దీన్ని యూజ్ చేయడం కూడా
క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి నాకు త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి టూ గ్రైండర్ టూ వచ్చాయన్నమాట ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది అండ్ ఒక స్పూన్ కూడా వచ్చింది నార్మల్గా మనం పిండి వేసినప్పుడు హ్యాండ్ పెట్టకుండా స్పూన్తో కల్ కలుపుకోవడానికి కానీ దీన్ని వాష్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఉందండి పిండి రుబ్బిన తర్వాత సో ఒకసారి మనం మిషన్ కూడా ఆన్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ బ్లాక్ బటన్ స్విచ్ కనిపిస్తుంది కదా మనం ప్లగ్ పెట్టేసి ఈ స్విచ్ ఆన్ చేసినట్లయితే ఇలా రన్ అవుతుంది గ్రైండర్ చాలా సింపుల్గా అండ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయాలి ఫస్ట్ వేసే వాళ్ళు ఏంటంటే డంబెల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి కిందికి వేళ్ళు అలాంటివి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో దీంట్లో మనం మినుపప్పు రుబ్బుకొని ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో అది కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక కప్పు మినప్పప్పు నేను ఒక ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను అండ్ అలాగే దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు కూడా వేశాను సో ఎయిట్ అవర్స్ నానిన తర్వాత వీటిని నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా మిక్సీలో పట్టిన దానికి గ్రైండర్కి డిఫరెన్స్ అయిందని తెలుసుకోవడానికి నేను ఫస్ట్ టైం గ్రైండర్లో ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట గ్రైండర్లో పిండి వేస్తే ఏంటంటే మనకు పిండి అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది మిక్సీలో వేస్తే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది అండ్ వాటర్ కూడా మిక్సీలో వేస్తే కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి గ్రైండర్లో వాటర్ పెద్దగా అవసరం లేదు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నేను ఒక కప్పు మినపప్పు తీసుకున్నాను కదా సో గ్రైండర్లో వేశాను కాబట్టి నేను రవ్వ టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ తీసుకుంటాను నార్మల్గా మిక్సీలో వేసిన వాళ్ళు అయితే ఒక కప్పు మినపప్పుకి రెండు కప్పుల రవ్వ సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది పిండి ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి సో రవ్వ కూడా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను కదా కొంచెం నాకు భయమే అనిపించింది అందులో హ్యాండ్స్ పెట్టాలంటే కాకపోతే చాలా ఫాస్ట్గా అండ్ చాలా సింపుల్గా అయిపోయిందండి అండ్ ఈ స్పూన్తో మనం పిండి ఒక దగ్గరికి అవ్వకుండా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి నాకైతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయింది పెద్ద టైం కూడా ఏం పట్టలేదు అండ్ కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వచ్చింది పిండి అయితే ఇది వచ్చేసి నేను బయట షాప్స్లో తీసుకున్నాను ఆన్లైన్లో కాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ రవ్వ తీసుకుంటున్నాను నార్మల్గా మనం మినప్పప్పు ఆల్రెడీ మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాం కదా సో దాంట్లో వేయడానికి ఒక గంట ముందు రవ్వ అనేది కంపల్సరీ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వాటర్లో పెట్టి తీస్తుంటారు సో అలా చేస్తే ఇడ్లీ అయితే సాఫ్ట్గా రాదు కొంచెం గట్టిగా వస్తుంటాయి సో ఒక వన్ వన్ అవర్ అయితే కంపల్సరీ వన్ అవర్కి ఎక్కువ అవసరం లేదు వన్ అవర్ అయితే కంపల్సరీగా మనం రవ్వ అనేది వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం గ్రైండర్లో పిండి తీసేద్దాం ఆల్మోస్ట్ మనకి పిండి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సో మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని పిండి మొత్తం వేరే బౌల్లోకి తీసుకోవాలి స్విచ్ ఉంచి చేతులు పెట్టే ప్రయత్నాలు అసలు చేయొద్దు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాతనే పిండి సపరేట్ చేసుకోవాలి సో అక్కడ వైట్ మనం స్ప్రింగ్ పెట్టాం కదా సో అది రిమూవ్ చేస్తేనే మనకు పిండి అనేది కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే నార్మల్గా వడలకు వడ కోసం కూడా మనం పిండి రుబ్బుకుంటాం కదా అది కూడా ఇందులో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది గ్రై మిక్సీ కంటే అండ్ మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా రవ్వ సో దాన్ని వాటర్ పిండితో ఇలా వేసి కలుపుకోవాలి సో నేనైతే సాల్ట్ ఇప్పుడైతే ఏం యాడ్ చేయట్లేను ఇది మొత్తం కలుపుకొని దీన్ని నైట్ నైట్ మొత్తం వదిలేయాలి అలా మూత పెట్టేసుకొని
టానిక్ గల పిండి కొంచెం మనకు పులిసిపోయి ఉంటుంది అంటే పిండి క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంటుంది నార్మల్గా మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కరెక్ట్గా కలిపితేనే పిండి అనేది పొంగుతుంది లేకపోతే అసలు పొంగదు సో మనకు కావాల్సినంత పిండి పక్కకు తీసుకొని దాంట్లో మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మిగతా పిండిని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక త్రీ డేస్ వరకు ఉంటుంది అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇడ్లీ ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టుకోవాలి నార్మల్గా డైరెక్ట్ పెడితే ఏంటంటే ఇడ్లీ తర్వాత రిమూవ్ అవ్వమన్నమాట సరిగా సో కొంచెం నెయ్యి కానీ కొంచెం ఆయిల్ కానీ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అవుతాయి సో నేనైతే కొంచెం అంత నెయ్యి స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను ప్లేట్స్లో పిండి కూడా మనం దాది మొత్తం నిండేలాగా పెట్టొద్దండి కొంచెం స్పేస్ ఉంచి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఉడికిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అవి కొంచెం పొంగుతుంటాయి కదా సో అప్పుడు బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో పిండి అనేది కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటేనే బెటర్ సో మిగతా ప్లేట్స్ కూడా అలాగే పెట్టుకోవాలని నేనైతే సిక్స్ ప్లేట్స్ తీసుకున్నాను సిక్స్ ప్లేట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను కింద అంటే మనం ఇడ్లీ బౌల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో అడుగులో వాటర్ పోసుకుంటాం కదా వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పోసుకున్నాను నార్మల్గా ఫోర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది దగ్గర సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ సరిపోతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను నేను సో ఇది మనం సిమ్లో పెట్టేసి సిమ్ కంటే కొంచెం హై ఫ్లేమ్ పెట్టచ్చు కానీ మరీ హై ఫ్లేమ్ పెట్టకూడదు ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు సో టెన్ మినిట్స్ ఇవి ఉడికిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అలాగే ఉంచుకోవాలి సో తర్వాత తీస్తే మనకు ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి అండ్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి ఇడ్లీలు మనం ఆల్రెడీ ప్లేట్స్ కింద నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ రాసాం కదా సో చాలా ఈజీగా వస్తుంటాయి వాటికి పట్టకుండా నార్మల్గా అయితే వాటికి అంటుకుని ఉంటుంది సో ఈ టిప్స్తో మీరంతా ట్రై చేసేలా ఉందనేది నాకు కామెంట్స్లో ఇన్ఫామ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇదిలోకి గట్టి చట్నీ మనం నార్మల్గా మనం హోటల్స్లో తింటుంటాం కదా సో అలాంటివి ఇంట్లోనే సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఫస్ట్ కొన్ని పల్లీలు మనం వేయించి అండ్ పొట్టు తీసుకొని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి కంప్లీట్గా తీయాలని ఏం లేదు పొట్టు కొంచెం ఉన్నా సరిపోతుంది ఏం కాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండ్ అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి అండ్ కొద్దిగంత కొబ్బరి యాడ్ చేసుకొని ఇవి ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొబ్బరి మీకు ఇష్టం ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే స్కిప్ చేయండి కాకపోతే వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట సో ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోండి అండ్ దీంట్లోనే మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి జీలకర్ర మొత్తం ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి జీలకర్ర వేస్తే ఏంటంటే చట్నీలో ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా సో ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అండ్ దీంట్లోనే కొద్దిగా అన్ని పుట్నాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవి మొత్తం ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇవన్నీ మనం పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో మనం వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు అండ్ పుట్నాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఇవంతా ఉంది కదా సో అవన్నీ అందులో యాడ్ చేసుకొని దానికి సరిపడిన సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నేను గట్టి చట్నీ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాటర్ తక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు లే లూజ్ కావాలనుకుంటే లేదా దోశల్లోకి అలా కావాలనుకుంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీంట్లోనే కొద్ది అంత పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇది గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇలా మనకు గట్టిగా అయిపోయింది కొంచెం లూజ్ కావాలంటే కొన్ని ఇంకొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఇది మనం ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకొని దీంట్లో పోపు యాడ్ చేసుకుందాం మనం నెక్స్ట్ అదే బౌల్లో మనం కొద్దిగా అంత ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో పోపులో మనం పసుపు అలాంటివి ఏది వేయమండి ఆల్రెడీ మనం మిక్సీలో పట్టుకున్నాం కదా సో ఏం వేయం ఓన్లీ పోపు గింజలు వేస్తుంటాం సో నేను కొద్దిగా అంత జీలకర్ర అండ్ ఆవాలు నాలుగైదు ఎండు మిర్చి అండ్ కొద్దిగా అంత కరివేపాక యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది మనం చట్నీలో కలుపుకోవడమే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారా ఇడ్లీలోకి మనకు గడ్డి చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు అంత ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో ఇన్ఫామ్